Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Listo, ya me escuchan bien. Aquí están terminando de ingresar algunos. Qué pena con ustedes ahí la demora, pero no habían quedado las llaves. Ustedes estamos abriendo el salón. Listo. A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Creo que estamos todos. No estoy mal. Bueno, 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 de equipo. Eh, espero que estén muy bien. Ya nuestro tercer día de enfocado a. A, a las certificaciones entonces ayer hicimos eh, una certificación de marketing de contenidos de HubSpot entonces aprendimos varias cositas ahí entonces creo que fue bien productiva entonces para recordarles que en temas de HubSpot también es simplemente crear su cuenta y pueden acceder eh, también gratuitamente a crear estas eh, es, acceder a estas certificaciones listo eh, y lo pueden intentar eh, varias veces y, y nada, ahí está el conocimiento para, para certificarlo, ¿vale? Ahí la pregunta que estaban haciendo ahorita esta, esta tarde sobre el tema de, eh, de, eh, de TikTok, ¿cierto? De TikTok, eh, lo, lo que estábamos hablando desde el miércoles es que TikTok... Es, no es una certificación como tal, pero sí se gana como una insignia, ¿cierto? Es como una insignia como tal. Entonces, eh, pero pueden acceder a ella y, y lo mismo, lo pueden hacer cuando, cuando, cuando quieran. Y lo mismo lo que hemos hablado con el tema de Snapchat, eh, también está, pero ese sí tiene certificación eh, y también se, se comparte el link, ¿vale? Entonces, precisamente... Eh, dándole continuidad pues como a esa, a esa estrategia entonces la idea de hoy es mostrarles el, eh, la, la parte de certificaciones de, de LinkedIn donde vamos a poder tener tres tipos entonces, yo voy a empezar aquí a compartir mi pantalla sí entonces les voy a compartir esto aquí por el chat exactamente entonces, aquí ustedes eh, le pueden cambiar el tema del idioma. Listo. Lo general él, él lo pone predeterminado en inglés, pero ustedes lo pueden cambiar aquí en español sin problema. ¿Vale? Y aquí vamos a tener tres, tres tipos de certificación. ¿Vale? Fundamentos de marketing, estrategias de marketing y diseño y contenido de los anuncios. ¿Vale? Entonces, la idea precisamente de esta, de esta sesión es que hagamos los test, ¿sí? los test de prueba, para que ustedes ya puedan elegir cuál de los tres van a hacer o en su defecto que hagan los tres. Acuérdense que la dinámica del examen de certificación de, de LinkedIn, aquí lo voy a poner, les voy a mostrar acá, y lo que pasa es que, acuérdense, tienen 60 minutos para 60 preguntas. Entonces, mejor dicho, aquí no da tiempo de, de nada, ¿sí? Entonces, por eso no, no, no la vamos a hacer aquí juntos. Porque la idea es como poder compartir eh, y generar algún conocimiento, pensar ciertas ideas que podamos tener o ciertas duditas. Entonces, es un minuto por pregunta y, y, por ejemplo, ayer nos tomamos las dos horas para hacer la de 60 preguntas también de, de HubSpot, pero fue porque estuvimos interactuando y debatiendo sobre algunas, sobre algunas, preguntas, sí, sobre algunas preguntas de, del cuestionario. Entonces, pudimos resolver muchas dudas y cositas que fueron eh, saliendo. Entonces, 
es por esto que, que no lo vamos a hacer para, para que me entiendan el por qué, ¿sí? Pero los, de, los exámenes de test, los exámenes de test, una, una proyección sobre el contenido y sobre la, las ideas generales que debo de tener para poder, digamos, como desarrollar bien cada una de las, de las certificaciones, ¿vale? Entonces, la idea es que aprovechemos como este, este repasito y ustedes puedan a, pasar a su examen. O si quieren y si necesitan desarrollar pues como bien las, los módulos, lo pueden hacer. Entonces, este trae tres módulos, este trae dos, y este trae estos tres módulos, que los también los prepara pues como para la certificación, por si de pronto se sienten más flojitos en algo, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, arranquemos con nuestro primer test de prueba de fundamentos, Daniel, vale. disculpa, en lo que nos habían compartido eh, hace unos días, habían puesto que hoy íbamos a hablar también de TikTok. Um, ¿Esto se va a realizar o no? No, eso fue lo que estaba diciendo al inicio. Eh, esta es una, no, es, no es una certificación, ¿sí? TikTok no es una certificación, es, un, es una insignia, ¿sí? Es un, como un premio por por estudiar sobre la plataforma como tal, ¿sí? Pero el, la, la idea de hoy es, era enfocado en LinkedIn. Snapchat y TikTok era eh, como un bonus que ustedes tengan acceso precisamente a este contenido para poderlo desarrollar ustedes cuando quisieran. Bueno, no, o sea, sinceramente entiendo que solo es una, una, una bueno, como lo, como lo llamaste, uh, una insignia, pero, o sea, no nos has comentado cómo se logra o el link o dónde debemos entrar, o sea, si quisiera que, que pues, quedara eso más claro, porque realmente no, no sí, queda nada claro. Además, Pero, porque, además, Dani, porque digamos que dentro de lo que nos enviaron dice introducción a TikTok Business Learning. Entonces, yo también quedo como con esa inquietud porque también me interesaría saber un poquito más de TikTok, casi más que Snapchat, porque creo que Snapchat ya está un poco de salida, mientras que TikTok sí viene creciendo muy fuerte eh, año a uh -huh. año y es, creo que es importante personalmente y creo que veo que para otros también y en el caso, por ejemplo, que somos emprendedores, es una red social que nos ayuda un montón. Sí, pero por ejemplo, como les digo, el miércoles eh, le explicamos la, la dinámica que íbamos a tener en la semana, ¿sí? Y, y, esa, y esa fue la, 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 la estrategia. Donde íbamos a decir, el miércoles enfocamos en... en entonces el cuadrito, entonces el, cuadrito, el cuadrito que nos enviaron no estaba, no estaba bien, entonces, pues porque estoy leyendo es el cuadrito que nos compartieron que nos dice viernes de 7 a 7 y media, introducción a TikTok Business Learning. Pero bueno, listo, Dani, sigamos entonces pues, con lo que tienes planeado. Ok, espérate, yo miro acá. Ah, aquí, semana de certificaciones. Sí, correcto. Ok, sí, ya entiendo ahí cuál es el tema de la confusión que tenemos acá, vale sí, les pido disculpas por, por eso eh, entonces vale arranquemos acá entonces con el tema de Linkedin, sí listo, vale, aquí nos dice Wally que mañana lo hacemos antes de arrancar con nuestro certificado de Google que tenemos un poquito más de, de tiempo mañana vale, mañana nos demoramos una horita y piquito con el tema de de, de Google y le podemos anexar el tema de TikTok. Listo. Vale, mi igual. Muchas gracias ahí por la aclaración. Listo. Eh, sí, para poderles compartir el link, porque en la presentación estaba, entonces aquí el error es que nosotros no se los compartimos el link. Vale. Entonces, también ahí para tenerlo en cuenta que los dos tenemos el link de Snapchat y de TikTok. Bueno. Bueno, bueno. Entonces, ya teniendo claro esto, entonces... Vamos a darle acá, iniciar al tema de este test de prueba, que yo creo que es bien importante. Aquí vamos a tener 20 preguntitas, 20 preguntitas. 
comencemos por acá. Entonces, a ver, ¿cuál de las siguientes opciones de facturación no requiere un gasto mínimo? Facturas mensuales, tarjeta de crédito, pedido de inserción, ¿sí? Entonces, bien, 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 bien avispas con este tema de, del conocimiento de, interno de LinkedIn, ¿vale? Entonces, eh, en LinkedIn, cuando tenemos la plataforma, nosotros debemos y podemos también agregar nuestra tarjeta de crédito, pero hay otras metodologías en las cuales eh, nos piden un gasto mínimo, ¿vale? Entonces, es bien importante esta parte. Entonces, el tema de la, tarje la tarjeta de crédito no nos va a pedir un gasto, un gasto mínimo. Hay campañas como tal, campañas como tal a la hora de ejecutarse que sí nos pide un gasto mínimo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar una campaña de, de tráfico. Entonces, me pide un gasto mínimo de 100 dólares, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Entonces, me pide que invierta eso en esa campaña como tal. Entonces, pero hay otro tipo de, de, de cuentas o de activaciones que me pide sí o sí una inversión de 10 mil dólares en su momento, 5 mil dólares otras y así por, por, el, por, por los diferentes tipos de, de alcances que vamos a tener con la cuenta. ¿Listo? Daniel, está que estamos haciendo de fundamento de marketing, ¿sí va? Fundamentos, correcto, correcto. Es que me sale otra pregunta, creo, para tener un segundo. Consulta, eh, ok. Sí, a mí también me sale otra pregunta. Diferentes preguntas, ¿no? Sí, es, son diferentes lo que nos salen a nosotros. A mí también. Ah, bueno, le está saliendo aleatorio. Es, en el caso mío me está saliendo tu campaña de conversaciones, se ha configurado con la última interacción, bla, bla. A mí otra. No, nah, tú es <risa> diferente. Listo, listo, vale. Vamos a mirar acá a ver si, vamos, si van respondiendo alguna. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo se define el alcance de los informes de las campañas? Pero sí me gustaría ir de pronto que sigamos como un, conversando con algunos y, y lo vamos compartiendo entre todos, que yo creo que son, son preguntas muy, muy, muy chéveres que vamos teniendo todos súper claras. ¿Sí? Por ejemplo, Marlon, Marlon, ¿cuál es la pregunta que te sale a ti? A mí me sale la primera pregunta, dice, ya te digo, eh, ¿cuándo empiezan a mostrarse las campañas de Match Audience? De forma inmediata, una vez que se ha procesado al público de Match Audiences, lo cual suele tardar 96 horas, o una vez que se ha procesado al público, lo cual suele tardar 48 horas. Listo. Ahí, ahí eh, por lo general como son, son diferentes tipos de, de audiencias, ¿sí? Entonces, esa tan, en específico, eh, esa es la que dura 96 horas. Ok. Por acá, por acá, a ver, a ver ¿quién nos comparte esta pregunta? No sé si Luis o Daniel o, o Rogelio, ¿quién quiere compartir otra pregunta que le salió? Yo, yo tengo, tu campaña de conversiones se ha configurado con última interacción, entre paréntesis, última campaña. Un usuario ve anuncios de dos campañas distintas y lleva a cabo la acción de conversión que quieres. ¿De qué manera se atribuirá la conversión? Opciones, Listo. dos conversiones. Dale. Dos sí. conversiones para la campaña que el usuario ha visto más recientemente. No se atribuirá ninguna conversión. Una conversión para la campaña que el usuario ha visto más recientemente. Y una conversión para ambas campañas. Listo. Muy bien. Ahí eh, sería, ahí sería. La del, como es, 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 como es la última interacción, entonces a pesar de que vio las dos campañas, él convirtió después de ver la última, entonces sería atribuir la conversión a la última, a la última campaña. A ver, aquí María nos comenta, ¿qué formato publicitario deberías usar 
si quieres comunicar un mensaje personalizado de forma directa. A ver, ¿qué, ¿cuáles son las opciones que te salen, María? Una consulta, ¿cómo vamos a manejar el, Daniel, el, las preguntas? Porque como cada quien tiene diferentes preguntas. Listo, no, la idea es irlos, eh, irles dando como ciertas ideas a todos para que vamos teniendo como la idea de bien cómo funciona la, la plataforma. Entonces, por eso me, me interesa eh, a hacerlo eh, ayudándoles a ustedes. Listo, entonces aquí dice, ¿qué formato publicitario debería usar si quieres comunicar un mensaje personalizado de forma directa? Anuncio de video, anuncio por mensaje, anuncio con una imagen. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En, 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 en LinkedIn yo te, puedo, yo te puedo contactar de forma directa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo... Yo puedo contactar de forma directa a Samantha o a María, ¿sí? Yo puedo hacer eso porque LinkedIn tiene la información de esas personas. Entonces, la forma de poder conectar de esa, desde, desde, esa, desde esa funcionalidad es a través de un anuncio que se llama anuncio de mensaje, ¿sí? Anuncio de mensaje. Entonces, el anuncio de video simplemente es un formato que yo pongo monto mi video y sale público a a la red, lo mismo con la parte de la imagen, pero el mensaje yo te puedo contactar directamente a, a tu bandeja de entrada entonces es mucho más eh, digamos que mucho más directo eh, como dice ahí, que es, un, que es un contacto completamente directo ¿listo? listo si quieren venga yo respondo esta de acá que tengo yo para, para avanzar acá y poder ir viendo otras que vamos teniendo aquí en el, en el grupo. Listo. Que por aquí vi, están poniendo otras. Por ejemplo, Rogelio nos puso otra. Dice, Alicia ha consultado la información detallada del sitio web y ha visto que algunos visitantes se marchan de la página de productos sin comprar. ¿Qué puedes hacer para que los clientes avancen en el proceso de compra? Entonces, aquí dice, uno, crear campaña de conocimiento de marca para darles más información sobre sus productos. Usar la resegmentación, retargeting del sitio web para recordarles que compren cuando accedan a LinkedIn. Tres, usar el seguimiento de conversiones para incentivar la venta. Entonces, muy importante con esto. ¿Sí? Muy, muy importante esto. Entonces, el seguimiento a conversiones es el píxel, ¿listo? Es el píxel que me genera LinkedIn. ¿Te acuerdas de lo que les decía una vez? Todas las plataformas generan un píxel que yo puedo instalar en mi sitio. ¿Listo? Un fragmento de código que yo instalo para poder, para poder saber lo que pasa en mi sitio web de, de, de lo que vienen de las redes sociales. Sí. ¿Sí? Entonces, para lo que necesitamos, por ejemplo, en esa, en esa campaña, eh, el, el, el seguimiento a conversiones, pues no sería realmente lo que yo necesito para incentivarlo. Es la herramienta que yo voy a tener para poder capturar la información de esas personas, ¿cierto? O sea, que yo debería de, de, de usar más bien, ¿sí? Una, 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 una segmentación de, de, los, de las personas que visitaron mi sitio web, ¿sí? Entonces, aquí dice, usar la resegmentación o retargeting del sitio web para recordarles que compren cuando accedan a LinkedIn. Entonces, cuando accedan a LinkedIn, yo voy a coger esa información y lo voy a reimpactar diciéndoles que vuelvan a mi sitio y me compren, ¿sí? Entonces, esa sería la más ideal para el tema de que la gente que ya entró a mi sitio web eh, volviera y, y me comprara, ¿listo? Luis nos dice por acá, LinkedIn no recomienda utilizar el mismo contenido en las iniciativas de pago y orgánicas, verdadero, o falso verdadero o falso a ver ustedes qué creen <ríe> falso yo creo que es falso <ríe> te debería funcionar el mismo mensaje ¿no? ¿Qué, ¿qué? 
¿te debería funcionar el mismo mensaje o no? O sea, el, el contenido como tal, el formato que yo uso orgánicamente, pues también uh -huh. eh, es prácticamente el mismo que se Exacto. usa en publicidad. Exactamente. Entonces, es lo que decíamos ayer, por ejemplo, con el tema de, de patrocinar una publicación orgánica, ¿cierto? ¿Cuándo se hace? Entonces, él perfectamente nos permite utilizar ese mismo contenido como, eh, como anuncio, ¿sí? Y más cuando ya sabemos que ese contenido está funcionando, eh, está funcionando bien. Entonces, en esa parte yo también creería de ahí que podría ser falso, ¿sí? Podría ser falso, precisamente por el tema de, de que el formato es el mismo, ¿cierto? Se va a ver igual si es pauta o si es eh, orgánico, entonces, y, y, y se puede hacer inclusive un anuncio a partir de una publicación, entonces, es falso. A ver... Respondemos esta de acá y vamos con la de María. Entonces, aquí dice, ¿cómo se define el alcance en los informes de la campaña? Entonces, aquí dice, el número de personas que han estado expuestas al menos a una impresión. El promedio de impresiones por cada usuario. El número de veces que se ha abierto los anuncios dividido entre el número de envíos. El número de clics. Alcance. Listo. Esta palabra es clave, alcance, acuérdense que alcance es la cantidad de personas que vieron mi anuncio, las impresiones, las impresiones, ¿cierto? Aquí está, impresión, es la cantidad de veces que vieron mis anuncios. Entonces, una persona puede haber visto cuatro veces mi anuncio. Entonces, una de alcance, cuatro impresiones. Entonces, ¿cómo se define el alcance de los informes de la campaña? es el número de personas que han estado expuestas al menos a una impresión. ¿Listo? Ahora sí. Pero me dijiste, perdón, me quedó una duda. Alcance es al número de personas que llega, ¿verdad? El número de personas, exacto. Al que llega. Entonces, Las impresiones es quienes lo vieron. No, ¿cuántas veces lo vieron? ¿Cuántas veces lo vieron? Eh, exactamente. Entonces, la métrica de alcance siempre va a ser inferior a las impresiones. Sí. A, menos que, solo, a menos que solo lo hayan visto una vez. Exacto. A menos que una persona lo vio con una impresión. Entonces, lo, o sea, puede ser igual la métrica de alcance a la métrica de impresiones. ¿Sí? Pero, no, por pero lo si general... Yo tuve, si yo tenía un alcance, ejemplo, a mil personas. Sí. Y solo lo vieron... Cuatro veces, 100 personas, son 400 impresiones, pero tenés mil de alcance. No. O sea. Pero ese sería tu alcance potencial. Acá te están preguntando cuál fue tu alcance ya de la campaña. O sea, tu alcance de la campaña fueron las personas que tocaste. Exacto. Sea, sí, pero el no alcance. Que lo vieron. Pérez y verás, yo les muestro acá, aprovecho y les muestro acá. Para que lo puedan ver aquí. Por ejemplo, en, esta, en una campaña que yo puedo mostrar por acá. Esta. Y, eso, y, esto, y esta métrica aplica para cualquier ah. plataforma. O sea, uh -huh. aplica para Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Aplica para todo. Entonces, mírenlo acá. Alcance. 8,475 personas. Listo. Personas. Impresiones. 14,000. 111. ¿Listo? Entonces, ¿lo vieron? Ya se entendí. Estas. ¿Y cuántas veces lo vieron? En promedio, algunas lo han visto uno, algunas lo han visto dos. ¿Sí? Más ya, o menos. Ya te entendí, ya te entendí. ¿Listo? No, Entonces, no puede ser menos, menos de esos 8.475 nunca. Eh, exactamente. Las impresiones nunca van a, ser, van a ser inferiores al alcance. Nunca. Okay. ¿Sí? La, la cifra más rara que, que uno puede ver es que sea igual. O sea, que solamente lo haya visto una vez. ¿Sí? Ya. Entonces, Gracias. Para que lo tengan ahí súper en cuenta. Listo. A ver, por acá. María nos pregunta una y Carla otra. Entonces, eh, una, 
campaña de conversiones se ha configurado con última interacción. Un usuario, ah, bueno, ahí esa fue la que respondimos ahorita. Y, y esa es, la respuesta es la número 4, María. Una conversión para la campaña que el usuario ha visto más recientemente, que fue la última, ¿sí? Que tenía dos, dos campañas, las vio las dos, pero después de que vio la, la última, fue cuando hizo la conversión. A ver, Carla, por aquí nos dice, María quiere dirigirse al comité de compra de una pequeña empresa de su sector. ¿Qué combinación de opciones de segmentación debería usar? Entonces, dirigirse al comité de compra de una, de una pequeña empresa de su sector. Entonces, cargo más características. Cargo más características del miembro más contacto de la empresa, función laboral, más sector de la empresa, tamaño de la empresa, nivel de responsabilidad, más sector de la empresa, categoría de la empresa. ¿Listo? Entonces, ojo con esa pregunta, ojo con esa pregunta que es bien importante. María quiere dirigirse al comité de compra de una pequeña empresa de su sector. Nosotros, a través de LinkedIn, vamos a tener el conocimiento de una categoría o de un sector, pero no podemos llegar y atacar a una en específico. ¿Listo? Entonces, yo no puedo llegar y voy a decir, ah, es que yo le quiero hacer pauta al gerente de Coca-Cola. No. <ríe> o sea, no se puede hacer eso. Pero yo sí puedo decir, yo sí puedo decir eh, que voy a hacerlo, por ejemplo, como la, la pregunta número 3. ¿Sí? El tamaño, la pregunta número tres, o de, ¿qué es? Nivel de responsabilidad, ¿cierto? Si es un gerente, si es un coordinador, ¿cierto? Sector de la empresa, va a ser cualquier cosa. Eh, industria de alimentos. Y categoría de la empresa, entonces, eh, sector, eh, no sé, de gaseosas. ¿Sí? Entonces, uno lo puede hacer eh, por, ese, por ese lado. ¿Vale? Entonces, esa es la, es, la, es la parte donde uno sí puede segmentar para tratar de, si mi anuncio logra impactar a esa empresa que ya tengo súper identificada en cómo se mueve. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sería la pregunta número tres, nivel de responsabilidad. Listo. Un segundito. A ver, Luis. ¿Pasa algo con Luis? ¿Necesitas a, a algo, Luis? Es que yo no continué con la prueba porque como son diferentes, no sé cuál es la prueba exactamente, pues. La prueba, la, la, el, el, o sea, estamos haciendo un test. Es que sí, yo, me metido, yo me había metido en otro, yo me metí en diseño y contenido de los anuncios de LinkedIn y me fijé que ustedes se metieron y el correcto era este. El correcto ah, correcto. ya. Listo, Entonces, no te preocupes. Me, sa me, salgo, me, sal me salgo de ella para huirse más a la misma de ustedes, ¿no? Sí, sí, puedes ah, hacerlo. De marketing. Fundamentos, fundamentos de marketing, sí, correcto. Ok, listo, pues, por eso más que todo. Gracias. <risa> listo, vale, vale. De una. Entonces, a ver, acá, respondamos a esta que tengo aquí enfrente. Eh, Nerea tiene en marcha una campaña dirigida a profesionales de recursos humanos que está generando una tasa de conversión menor que en campañas anteriores. Gracias a la información detallada de la campaña, se da cuenta de que todas sus conversiones proceden de miembros que pertenecen a empresas de más de 500 empleados. ¿Qué debería hacer Nerea? Detener su campaña, crear un público del sitio web, acotar la segmentación de su campaña actual para incluir empleados de recursos humanos en empresas con más de 500 empleados. Listo. Entonces, a ver, diría profesional de recursos humanos que está generando una tasa de menor, gracias a la información da cuenta que todas sus campañas anteriores proceden de miembros que pertenecen a empresas de... 
Hola. Disculpa. Ah, ah. <risa> dale, dale, tranquilo. Listo. Ya voy a ir respondiendo enseguida a las que me van saliendo acá. Eh, entonces, vuelvo y digo. Tiene en marcha una campaña dirigida a profesionales de recursos humanos y está generando una tasa de conversión menor a las campañas anteriores. Pero gracias a la información detallada de la campaña se da cuenta que todas sus conversiones proceden de miembros que pertenecen a empresas con más de 500 empleados. ¿Qué es una idea? Entonces, detener su campaña, crear un público del sitio web, acotar la segmentación de su campaña actual para incluir empleados de recursos humanos de empresas de más de 500 empleados. Pues aquí, si uno tiene un objetivo, ¿cierto? De un, de un cargo o de un tipo de, de, de industria, ¿sí? Tener la información precisamente de que las personas que están convirtiendo eh, son, en, son, son personas de, de empresas con más de 500 empleados. Uno puede decir, listo, vámonos por la acotación, o sea, cambiar la configuración de la campaña para apuntarle a ese tipo de empresas, ¿sí? Esa puede ser eh, una, una, una de las estrategias que se podría modificar la campaña, ¿sí? Para que incluya empresas de más de 500 empleados dentro de su información y no se la muestre a eh, empleados de empresas más pequeñas, ¿sí? Entonces, es una forma de optimizar el recurso, el tema de las impresiones, de, porque acuérdense que el tema de, de LinkedIn es bien costoso, o sea, las campañas de LinkedIn son costosas, pero en la medida que uno vaya aprendiendo como la segmentación, nos va ayudando mucho más a esta parte de, de ahorrar pues como el tiempo y, y mejorar la, la, eh, la data que vamos obteniendo. Entonces, a ver por acá, por acá, por acá. ¿Qué información detallada del panel de informes en el administrador de campañas puede ayudarte a conocer mejor el público? Ah, Dani, Dani ahí me faltaron las opciones para poder ver bien qué, qué respuestas hacer. Entonces. A ver, Laura, está llevando a cabo una campaña para presentar una demostración de su empresa. Está teniendo una tasa de interacción alta, aunque pocas inscripciones. ¿Cuál de las siguientes optimizaciones se recomienda para su caso? Selecciona las anteriores. Entonces, aquí me imagino que son estas. Centrarse en el conocimiento de marca y enviar anuncios por mensaje a posibles clientes. Activar el seguimiento de conversiones para ayudar a LinkedIn a optimizar la campaña. Comprobar la oferta de la página de destino para asegurarse de que sea clara y que la página esté optimizada para dispositivos móviles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está promocionando una demostración de su empresa y no está teniendo las inscripciones, o sea, no está convirtiendo. Entonces, eh, aquí hay varias cosas que uno podría hacer, ¿sí? Entonces, Concentrarse en el, en el conocimiento de marca y enviar anuncios por mensajes a posibles clientes. Mm, esa podría ser una opción. Comprar la oferta de la página de destino para asegurarse de que sea clara y que la página esté optimizada para dispositivos móviles. Esa, esa pregunta está bien carnuda. <ríe> está bien interesante. Sí. Ya se lo tengo seleccionada la las últimas dos, que sería activar el seguimiento de conversión. Tengo la duda, pero si se activa un seguimiento de conversión, también puede ayudar a que el algoritmo de LinkedIn pues, optimice la campaña. Y la otra, comprobar la oferta, la tengo también seleccionada, pero la que estoy en duda es si centrarse en el conocimiento de marca, porque si la gente está llegando, ya conoce la marca, pensaría yo. Es que, es que no, había, no había visto que bien que era seleccionar todas las opciones que correspondan. Por ejemplo, ahí es importantísimo activar el seguimiento a conversiones para optimizar la campaña, ¿sí? Porque la medida que LinkedIn recibe información de la gente que va al tráfico al sitio web y conoce quiénes son y cómo interactúan, puede tener más información para optimizar. Y la otra, creo que es muy importante comprobar la oferta de la página de destino. O sea, cómo está esa landing page, 
O sea, si, si es clara, si, si tiene los botones bien para generar el, 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 el tráfico, ¿sí? Eh, o para generar la conversión, si, si tiene el formulario bien. Entonces, yo seleccionaría esas dos. Activar el seguimiento de conversiones y comprobar la oferta de la página de Steam y que esté optimizada para sitios móviles. Pondría esas dos. A ver, mientras me comparten otra, yo voy aquí desarrollando esta. Matías tiene una campaña activa para animar a los clientes a probar su producto. ¿Cuál de las siguientes llamadas a la acción es más clara? Ver más, solicitar demostración, leer más, haz clic aquí. Aprobar su producto. Aquí yo pondría solicita, solicitar demostración, ¿sí? Que si es para probarlo, este es, creo que es el más clara para pa esa opción. Listo. María dice por acá, ¿qué formato publicitario deberías usar principalmente si quieres contar una historia interactiva? Anuncio en, anuncio en carrusel, anuncio de texto... Anuncio dinámico. ¿Sí? Una historia interactiva. Entonces, el anuncio de texto mmm, no es como lo más interactivo posible, ¿cierto? Entonces queda más, más que todo como un anuncio en carrusel o un anuncio dinámico. ¿Sí? Entonces... Yo pensaría que la de carrusel porque, porque habla arriba de decir historia, mientras que no sé si el anuncio dinámico me permita ir paso a paso, pero tengo duda entre esa, el carrusel y el dinámico. Sí, sí, pues yo, yo por lo general cuando quiero ayudar a, 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 a que la gente pues vea como mejor la historia, lo hago en carrusel, ¿sí? Lo hago en carrusel. Porque en los anuncios, la mayoría de anuncios dinámicos es que se pueden adaptar a ciertas, a ciertas, como a ciertas eh, visualizaciones o a ciertas plataformas, ¿cierto? Entonces, que se ve más angosto, que se ve más vertical, que se, entonces puede ser ese tipo de, de, de anuncio, ¿cierto? Y, y, y adaptarse no, no significa ser interactivo, ¿cierto? Mientras que el carrusel sí es más fácil... Eh, que, se, que, se, que se pueda ver la historia. Um, Tener un segundito por acá. Listo. A ver, miremos esta que tengo acá y seguimos con la otra que nos pone María. Víctor está llevando a cabo una campaña de conversión. ¿Listo? Conversión. O sea, está pidiendo un dato o está generando una venta. ¿Listo? ¿Qué opciones de segmentación se recomiendan para conseguir ese objetivo? Selecciona todas las opciones que correspondan. Entonces, aquí dice, públicos similares, una lista cargada, segmentación basada en intereses, una resegmentación del sitio web. Esto está bien, bien interesante. Bien interesante. <risa> o sea, porque es que todas podrían, todas, todas esas podrían aplicar, ¿sí? Si yo quiero generar una, conver una conversión, o sea, que me dejen un dato, o que me dejen un, pues, el lead, o que me descarguen un ebook o que me compren algo, ¿sí? Entonces, yo podría hacer un tema de resegmentación, ¿cierto? Tener un público con el cual yo volverlo a llevar para, para asegurar como, ven, no te olvides de mí, eh, este, tengo esto para, para que me hagas tú una conversión. Eh, una lista cargada, una lista cargada, una lista cargada es una base de datos que yo comente, ¿cierto? Con nombre, teléfono, correo, dirección, o sea, es una base de datos que yo le subo a, a LinkedIn y, 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 lo, y, lo, y la puedo conectar para hacerle, eh, digamos, como una, una campaña mucho más segmentada, o sea, mucho más reducida a esas personas, 
Entonces, esa podría ser. La otra, la otra, eh, es que basada en intereses, los intereses también pueden ser, ¿sí? <ríe> también puede ser. Y los públicos similares. Público similar, no sé si se acuerdan el público similar, ¿qué significa? ¿Sí? No sé si tienen idea de, de, de qué significa el público similar. El público similar es que usted... A ver, ahí alguien abrió el micrófono. Sí, yo lo que entiendo del público similar es que si yo ya tengo identificado una audiencia eh, y trato de hacer ese público similar, la plataforma va a identificar otros usuarios que sean similares a esa audiencia que yo ya tengo, ya sea que subí una base o que tengo una, una lista creada. Exacto, exacto. Entonces, el público similar también puede ser una, una estrategia para poder tratar de, de, de generar otras, otras conversiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un, el pixel con unas personas que ya me han comprado o me han descargado el ebook o me han generado leads, yo puedo decirle a Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, que me busque personas similares a esas. Entonces, digamos que también puede ser eh, algo que me ayude a generar más conversiones, ¿sí? Y la segmentación basada en intereses, pues se supone que también. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo, no sé, una estrategia enfocada, no sé, casi cualquier cosa, a dentistas, pues yo ya con el tema del buyer persona, con el conocimiento más, más o menos de ese tipo de público, uno ya también podría visualizarse eh, cuál puede ser esa, esa lista de, 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 de intereses que podría hacer estas personas. Entonces, yo le pondría todas estas las cuatro opciones. A ver, María, por acá María nos, nos pusiste otras dos. A ver, ¿por qué recomendamos que las campañas tengan al menos cuatro o cinco anuncios distintos. Uno, para seleccionar un modelo de puja distinto para cada anuncio. Dos, para evitar que el contenido resulte repetitivo. Tres, para segmentar distintos públicos con cada anuncio. ¿Sí? Eso es lo que yo siempre digamos que he recomendado con el tema de hacer a la hora de hacer pautas, ¿sí? Cuando yo tengo una campaña, ¿cierto? Cuando yo tengo una campaña, la idea es que yo no simplemente ponga un copy y una imagen, o un copy y un, y un video, ¿sí? Sino que yo tengo una variedad. Esa variedad internamente en la plataforma va a funcionar como un tipo de test AB, ¿sí? ¿Cuál es el test AB? Ver la gente cómo interactúa con él. Entonces, al yo tener varios anuncios con diferentes imágenes, con diferentes call to action, con diferentes eh, eh, copies, basados obviamente relacionados con, mi, con ese producto o servicio que yo estoy promocionando, pues Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, TikTok, va a aprender más fácil qué es lo que la gente le interesa más y tú vas a poder ir creando unos anuncios cada vez más efectivos. Entonces, para, para seleccionar un modelo de puja distinto por cada anuncio, pues no tiene sentido yo pagar por clics en uno y pagar eh, por impresiones por otro. No, para eso digamos que no es como el objetivo. Para evitar que el contenido resulte repetitivo. Sí, puede ser una, una, una estrategia, ¿cierto? Pero acuérdense que cuando un anuncio sale y lo mismo, y lo mismo, y, lo, y es el mismo anuncio, y es el mismo anuncio, pues finalmente pasa desapercibido. Y para segmentar distintos públicos con cada anuncio. ¿sí? Yo desde mi experiencia pondría esta, para la dos, para evitar que el contenido resulte repetitivo. ¿Sí? Entonces esa sería mi respuesta. Esa. A ver la otra que nos dice María acá. Al configurar una acción de conversión, ¿es posible modificar el intervalo de tiempo? ¿Es posible modificar el intervalo de tiempo? Eh, según lo que yo he visto, sí. O sea, yo le puedo poner 
una ventana de conversión de 100 días, de 50 días, de 180 días, donde se puede recopilar eh, cierta data y cierta ventana de conversión. Entonces, esas le pondría que sí. Listo. A ver, respondo esta de acá para, para continuar ahí con las que me está poniendo María. María está aquí eh, conectada. <ríe> A ver, ¿cuál de las siguientes prácticas se recomienda para ahorrar tiempo en la segmentación de nuevas campañas? ¿Cuál de las siguientes prácticas se recomienda para ahorrar tiempo en la segmentación de nuevas campañas? Entonces, hacer una previsión de los resultados en función de los criterios de segmentación. Usar plantillas de segmentación para guardar y reutilizar públicos. Preparar una plantilla de, de verificación con las referencias de segmentación. Entonces, a ver otra vez. ¿Cuáles son las siguientes prácticas recomendadas para ahorrar tiempo en la segmentación de nuevas campañas? Entonces, hacer la previsión de resultados en función de los criterios. La previsión de resultados, pues, no me ayuda a hacer una segmentación más rápida. Usar plantillas de segmentación para guardar y reutilizar públicos. Esta es. Entonces, preparar una plantilla de, verifica, de verificación con las, con las preferencias de segmentación. Entonces, la idea es que esto me va a permitir guardar toda esa información. Entonces, si yo ya sé que lo quiero hacer en Colombia, eh, o en Panamá, o en México, ¿sí? que sean en las ciudades tales y tales y tales, y que además sean entre personas de 18 a 50 años, y que además tengan esas profesiones, yo puedo usar esa plantilla y guardarla, para no tener que volver a crear ese público de cero, ¿sí? Entonces, esta puede ser por acá. Listo. A ver. María nos pregunta otra por acá. ¿Cuál es la porción ideal entre campañas de conocimiento de marca y conversión? Una, 60-40. Dos, depende de la marca y del sector. 3, 50, 50, 4, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la proporción ideal entre campañas de conocimiento de marca y de conversión? Pues yo diría que eso, eso es muy relativo. Es totalmente relativo. Yo me iría por, depende de la marca y del sector. ¿Sí? Porque un 60, 40... Pues no, o sea, es, es, muy, es muy subjetivo. 50-50, obviamente no. Eh, yo, lo, yo, lo, yo me diría como depende de la marca y del sector. Eh, pero una proporción ideal, o sea, es que realmente no hay una proporción ideal. ¿Sí? <ríe> proporción ideal es, 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 es saber lo que tú realmente quieres lograr. Entonces, si es como irnos por el ideal, ideal, yo entonces yo pondría ninguna de las anteriores. Listo. A ver, por acá. Cojamos esta otra. ¿Cuál de las siguientes técnicas de segmentación de Match Audience puedes usar en el administrador de campañas? Selecciona todas las opciones que correspondan. Entonces, aquí viene segmentación de cuenta, segmentación de hashtags, tus datos del CRM, segmentación de públicos similares, resegmentación, retargeting del sitio web. Entonces, bueno, para el tema de match audience, entonces, podemos, tema de el retargeting, ¿sí? El tema de la segmentación de públicos similares. ¿Sí? Eh, y mmm, los datos del CRM, los datos del CRM, sino que, bueno, sino que es que el tema del CRM depende de, del tipo de cuenta que yo pueda conectar con, con LinkedIn. Entonces hay unos CRMs y, y, y hay un tipo de cuenta de LinkedIn que no me deja cargar los datos del CRM como tal. Pero yo me imagino acá que es subir la base de datos pues, de, 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 de mis clientes ¿sí? 
Esas son las más, las más importantes de, de, de las audiencias. ¿Listo? A ver, por acá, próxima pregunta. A ver, María. ¿De qué categorías de segmentación dispones al elegir las características de tu público en el administrador de campañas? Seleccione todas las opciones que correspondan. Entonces, a ver, ¿de qué categorías de segmentación dispones al elegir las características de tu público en el administrador de campaña? Entonces, tenemos una, información detallada. Dos, intereses. Tres, educación. Cuatro, empresas. Empresa. Listo. Eh, aquí, en temas de LinkedIn, es muy importante lo que les decía. No puedo segmentar por empresa per se. Ah, es que yo quiero hacerle pauta a la gente de Coca-Cola. No. Entonces, por ejemplo, ahí aplicaría más fácil la información detallada, los intereses y la educación. ¿Sí? Yo sí puedo hacerle pauta a las personas que hayan estudiado ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, esa puede ser por acá. Daniel, fíjate que había otra pregunta. Yo voy haciendo varias y te voy dejando las que me, me dejan en duda. Pero había otra que decía que si yo podía segmentar a una empresa y una de las opciones era sí, siempre y cuando tenga más de 2.000, creo, empleados. O sea, definitivamente yo no puedo segmentar por empresa. Sí, es muy, es muy, es muy difícil. O sea, es muy difícil. O sea, eh, yo, yo he hecho el ensayo en diferentes, diferentes oportunidades porque me han resultado eh, proyectos donde me dicen, no, es que yo quiero hacerle pauta a, a estas 10 petroleras o a estos 10 bancos, ¿sí? Entonces, cuando es tan específico, no, 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 él, no deja, él no deja hacerlo. Entonces, por ejemplo, mira, ah, mira que aquí estamos, estamos casualmente en la misma pregunta. Entonces, aquí sería educación, información detallada, intereses. ¿Sí? Entonces, eh, ¿pero qué otras opciones te salían? ¿No te acuerdas? Aquí encontré la pregunta. La pregunta dice, ¿puedes segmentar a todos los miembros de LinkedIn que trabajen en una empresa en concreto? Una era no, y la otra era sí, siempre que hay al menos 300 empleados en el público. Ah, ok. No, ahí es no. Ahí está la cascarita del tema de los, de los empleados. Entonces, pues, por ejemplo, lo que te digo, Bancolombia. Bancolombia es una empresa que tiene como 10,000 eh, empleados, ¿sí? Y aún así, yo no puedo hacerle pauta a Bancolombia eh, únicamente. Ah, es que le voy a hacer pauta solamente al, a los gerentes de recursos humanos de Bancolombia. No, pues, habrán 15 o 20 gerentes nomás, <ríe> ¿Sí? Entonces, no es posible. Pero yo sí puedo decir, del sector financiero, hacerle pauta a los de recursos humanos. Entonces, ahí va a estar Bancolombia, pero también va a aparecer BBVA, va a aparecer la vivienda, Banco Pichincha, ¿cierto? Cualquier cantidad de bancos, pero me dejas por el sector como tal. Listo, entonces, a ver esta que tengamos acá y voy con la otra de María. Esteban puso en marcha una campaña de contenido patrocinado con cuatro anuncios ya hace un mes. Dos de ellos están obteniendo un CTR muy bajo y un costo por lead muy alto. ¿Qué puede hacer? Entonces, ojo con el tema de las métricas. ¿Listo? Acuérdense el tema de las métricas. CTR. A ver, CTR. A ver, ¿qué, ¿qué? Estamos haciendo la clase amarillo. Entonces, si alguien quiere más participar, bienvenido. CTR. CTR, CTR. ¿Qué es el CTR? El click-through rate, la cantidad de clics que hicieron sobre las impresiones. Ajá. Muy bien. Ese es el CTR. Acuérdense, el CTR es como un indicador de efectividad. ¿Listo? Entonces, si está teniendo un CTR muy bajo, significa que se está mostrando, pero las personas no se están viendo atraídas casi por el anuncio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de pronto no se sienten identificadas con el mensaje. Lo que está haciendo es precisamente que 
el CPL sea muy caro. Entonces, claro, como muy, muy pocas personas le están dando clic, él está gastando plata mostrándolo, 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 mostrándolo. Y las pocas personas que entran, cuando generan un, un, una conversión, les sale, está, les está saliendo muy caro, ¿sí? Entonces, ahí, aument ahí, ¿qué se debe hacer? A ver, aumentar la puja para los anuncios que no están dando buenos resultados. Ajustar la segmentación. Poner en pausa la campaña, poner en pausa los anuncios que no están dando buenos resultados. ¿Listo? Eh, ahí está diciendo, tiene cuatro anuncios, pero dos tienen, estos, tienen este impacto. ¿Sí? Entonces, mmm, yo lo que haría, yo lo que haría, aumentar la puja, es que yo creo que ya, el, el, si el CPL está muy alto, pues aumentar la puja lo va a encarecer aún más. ¿Sí? Ajustar la segmentación puede ser, una, puede ser una de las opciones, pero es que ya la campaña como tal tiene la segmentación. Entonces, eh, poner en pausa la campaña no, porque son solamente dos de los anuncios. Yo pondría en pausa estos dos anuncios que no están dando buenos resultados y crearía unos nuevos, volvería y montaría otros dos nuevos para ver que los cuatro cómo se, cómo se me mueven ahí. Listo. A ver, Samantha, eso, muy bien. Samantha está por acá. Muy bien. Entonces aquí dice, Samantha, Tomás está llevando a cabo una campaña eh, para conseguir seguidores. ¿En qué indicador debería concentrarse para determinar el éxito de su campaña? Muy bien. Entonces, CPM, ¿cierto? Acuérdense, en CPM es costo por mil impresiones, eh, alcance, ¿Sí? CTR o costo por resultado. ¿Listo? Está tratando de conseguir seguidores. Entonces, eh, ahí nuestro seguidor es la conversión. Ahí yo me, yo me iría por el A4, el costo por resultado. Ahí yo eh, me, me, me podría concentrar eh, en, en ver cómo determinar el éxito porque en la medida que yo logro más seguidores a un menor, a un menor costo pues significa que la, la hice una muy buena campaña ¿sí? porque un costo por mil impresiones mmm, sí, yo que gano que la hayan visto un millón de personas pero tuve solamente 100 eh, seguidores nuevos o sea, significa que fue un fracaso porque un millón de personas me vieron y solamente 100 decidieron seguirme. Entonces, algo, algo está pasando ahí. Lo mismo con el alcance. Ah, no, es que la vieron 10.000 y los 10.000 se registraron. Eh, puede ser una, puede, podría ser una, pero, pero creo que no es eh, también como un resultado muy, muy, muy diciente a la hora de, de, del impacto. El CTR pues sabemos que es un, un tema de, una, de, de un indicador de efectividad pues con el tema del clic probablemente aquí yo me iría por el costo por resultado, ¿por qué? porque yo invertí voy a decir cualquier cosa eh, un millón de pesos colombianos ¿cierto? o invertí mil dólares ¿cierto? Inver, invertí mil dólares y cada seguidor me costó un dólar o sea que conseguí mil seguidores ¿cierto? entonces para mí, el, el, el que determinaría ahí el, el éxito de la campaña sería el costo por resultado. Listo. A ver, respondamos esta y vamos con la de María y ya vi la de Samantha. Al configurar una acción de conversión, ¿es posible modificar el intervalo de tiempo? Ah, ya dijimos que sí. ¿Cuánto tendrás que pagar si, gana, si, ga, si ganas una subasta? El importe de mi puja, el 3% más que la segunda mejor puja, el promedio de las dos mejores pujas, solo un céntimo más que la segunda mejor puja. Listo, ¿sí? ¿Cuánto tendrás que pagar si ganas una subasta? El promedio de las dos mejores pujas. Se supone que si yo estoy diciendo que voy a pagar 300 pesos colombianos por un clic y gano yo, se supondría que, que yo me debería llevar ese, ese valor, ¿sí? Inclusive un poco menos. 
sino que esta me deja en duda el tema del promedio de las dos mejores fugas. Un 3% mejor, un ratachá, solo un centímetro, listo. Ya, ya analizamos esta. A ver, ¿qué dice María por acá? ¿Cuál es la diferencia entre usar la segmentación con parámetros OR o AND? Ojo pues con esta. La segmentación con AND amplía los resultados, mientras que la segmentación OR los acota. Segunda, la segmentación AND funciona con cualquier característica, mientras que la segmentación con OR no es compatible con los intereses. La segmentación OR no está recomendada si la expansión de público está activada. La segmentación con AND acota los resultados, mientras que la segmentación con OR los amplía. Pues, digamos que la funcionalidad de el AND y el OR son muy específicos. Y ahí sería la 4. La segmentación con AND los acota, ¿cierto? Porque tiene que cumplir varios, varias características. Entonces, y, y que viva en Colombia y que sea eh, entre 18 y 50 años y que haya estudiado ingeniería y que entonces los acota. Y el OR me los va a lograr ampliar. Entonces, que viva en Colombia o que haya estudiado ingeniería o, entonces, va a tener en cuenta esos criterios, pero no lo me los va a cerrar. Entonces, puede buscar personas en Colombia, listo. Entonces, tiene un millón de personas. Pero también dice, ah, mira, también me está pidiendo acá estudiantes de ingeniería. Ve, también voy a buscar por acá. Entonces, el tema de OR, yo lo puedo utilizar y me lo va a ampliar. Listo. Samantha, no, con mucho gusto. Pensé que era una pregunta. <risa> Listo. Entonces, volvamos acá. Volvamos acá, volvamos acá. Ah, bueno, aquí Samantha nos puso otra pregunta. Pedro quiere dirigirse al comité de compra de un determinado grupo de empresas. ¿Qué debería de hacer? Combinar una lista de empresas objetivo y usar tanto la función laboral como el nivel de responsabilidad. Combinar una lista de emails de contacto con características de segmentación como el sector de la empresa. Sele seleccionar los intereses además de la función laboral. Entonces aquí, Pedro quiere dirigirse al comité de compra de un determinado grupo de empresas. ¿Qué debería hacer? Entonces, a ver, ya, ya sabemos que aquí que combinar una lista de empresas objetivo y usar tanto la función laboral como el nivel de responsabilidad. Entonces, acuérdense que yo no puedo decirle, ah, es que yo le quiero hacer pauta a Bancolombia, Coca-Cola y Sura, ¿sí? O a Tigo, Claro y Movistar. No, yo no puedo hacer, no puedo hacer eso. Pero sí le puedo hacer al tema del sector de telecomunicaciones. ¿Qué podría hacer yo? Combinar una lista de emails con contactos con características de segmentación como el sector de la empresa. Puede ser, pero no sabemos si tenemos los emails de esas personas. Entonces, yo me iría más aquí por seleccionar los intereses, además de la función laboral. ¿Sí? Bueno, que aquí me pone a pensar el tema del sector de la empresa. Si, uno, si yo tengo... Mmm, un determinado grupo de empresas, sino que esas empresas como que no, no determina muy bien si, si tiene un sector en común. Si tiene un sector en común, sería más fácil la dos. Pero acá yo me iría por seleccionar los intereses, además de la función laboral. Me iría por esa, seleccionar los intereses, además de una función laboral. A ver, María. María, María. ¿Por qué es importante elegir el objetivo adecuado en el administrador de campañas? Muy bien. A ver, porque el objetivo de tu campaña garantiza el rendimiento. Porque el objetivo de tu campaña determina las opciones de segmentación. Porque el objetivo de campaña determina los ajustes de la campaña y la manera en que LinkedIn la optimiza para que llegue a buen puerto. Listo. Eso es súper clave. Eso es súper clave. No es lo mismo 
yo voy a hacer una campaña enfocada a clics o enfocada a mensajes o enfocada a, 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 a alcance ¿sí? o interacciones. Todo eso, el algoritmo optimiza la campaña de una forma completamente diferente. ¿sí? Entonces, eh, tras de que también determina a veces las opciones de segmentación, eh, yo, yo me iría por la, por la 3, porque el objetivo es determinar los ajustes de la campaña y eh, la manera en que LinkedIn la optimiza. ¿sí? Entonces, yo me iría por esa, la número 3. Listo. Venga, yo me una cosita acá. Mm. Listo, va a ver por acá. A ver, María nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones de facturación no requiere un gasto mínimo? Tarjeta de crédito, pedido de inserción y facturas mensuales. Aquí, esta la tuvimos ahorita. Esta es la de tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, cuando yo eh, pongo eh, mi tarjeta de crédito, ahí yo no voy a tener... Eh, eh, que tener un, como un monto mínimo. Hay unas campañas que sí me exigen un monto, pero la cuenta como tal de LinkedIn no me va a exigir un, una facturación mínima. Entonces, a ver, yo veo por acá. A ver, chuchu, no estoy mirando acá. Listo. A ver, entonces acá, eh, aquí, el importe de mi poca. Entonces aquí dijimos que ninguna de las anteriores, ¿cuál, de la, cuál, ¿cuál es la promoción ideal entre las campañas de conocimiento, marca y de conversión? Eh, dijimos que no hay una proporción ideal. Juan va a lanzar su primera campaña de link, en LinkedIn. Según la recomendación de LinkedIn, ¿cuánto tiempo deberían estar los anuncios antes de hacer alguna optimización? ¿Dos meses? No, obviamente no. Al menos una semana, un par de días. No hay ningún plazo recomendado para empezar la optimización. ¿Sí? Eh, pues, en realidad, pues, Nunca hay como un plazo recomendado. Pero lo que no sí dice es que al menos un par de días. <ríe> sí, en el tema de la experiencia. Daniel, y acá, porque yo puse ahí al menos una semana, porque más o menos es como el periodo que tardan las campañas en salir de etapa de aprendizaje. Yo, yo puse una semana por eso, pero no sé. Si aquí aplica igual. A ver... Eso, eso, esa, esa pregunta como la, la planteas es muy interesante porque eh, el periodo de aprendizaje, digamos que nos ha condicionado para hacer ciertas optimizaciones, ¿cierto? Entonces, si aquí, si aquí me, estu me estuvieran poniendo como después del periodo de aprendizaje, yo me iría de una por esa, <ríe> ¿sí? ¿Por qué? Porque en Google, por ejemplo, o inclusive en el mismo Facebook, eh, él me da como unos, indic unos indicadores basados realmente como en ese aprendizaje y me dice, necesitas tantas conversiones o tantos clics o tantas visualizaciones para poder salir de la fase de aprendizaje, ¿cierto? Entonces uno a veces es como que, ¿será que no la toco y espero? ¿Será que mejor la muevo? A ver si eso me ayuda a acelerar, acelerarla y que salga ese periodo de aprendizaje, ¿cierto? Pero... Digamos que en sí, eso es como muy a criterio de cada uno, como decir, ah, no, sí, voy a esperar desde la fase de aprendizaje para poderla modificar, ¿sí? Pero realmente, eh, tú al otro día, si quisieras, 
puedes empezar a optimizar la campaña, le puedes quitar segmentación, le puedes aumentar la segmentación, le puedes cambiar la puja, ¿cierto? Tú puedes inmediatamente al otro día eh, hacer eh, una eh, optimización, ¿sí? Entonces, pero lo que, lo que yo sí digo es, de un día para otro creo que sí es muy prematuro, ¿cierto? Pero al menos con un segundo, un tercer día, cuando es un tema corporativo, cuando, cuando uno necesita muchos resultados, y más, por ejemplo, cuando es un tema de tanta competencia como un e-commerce, eh, uno sí, por ejemplo, uno no se puede dar el, 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 el lujo de, de esperar una semana, ¿cierto? Hay campañas de empresas que viven el día a día. Entonces, eh, una semana es mucho tiempo para ciertas empresas. Un par de días es como lo más... Lo más lo más estándar, donde uno dice espérate tan siquiera dos días espérate hoy, mañana y mañana finalizando el día, miramos si ya hay que, hay que hacerle algo, y ya empieza uno a hacer las optimizaciones, entonces yo por eso me iría por un par de días pero, pero en sí en sí no hay no, no, no habría como ese rango pero yo por mi experiencia y por todo el comportamiento que yo he visto eh, yo me iría por un par de días A ver, María que nos puso otra. A ver, ¿qué información detallada del panel de informes de administrador de campañas puede ayudarte a conocer mejor al público de tu sitio web y llegar a tus posibles clientes ideales? Solamente te puso esas dos opciones, son dos. ¿O hay una tercera? Son esas dos. A ver, ¿qué información detallada del panel de informes del administrador de campañas eh, puede ayudarte a conocer mejor al público de tu sitio web y llegar a tus posibles clientes ideales? Información de, detallada del sitio web, información detallada de la campaña. Pues, mmm, lo que realmente él puede conocer del sitio web es algo muy básico. ¿Cuántas personas entraron? cuánto navegaron, ¿cierto? Eh, es algo muy básico. Entonces, yo me iría más como información detallada de la campaña. Entonces, a ver, aquí Alejandra ha ganado una subasta con una puja de 25 euros y el segundo mejor precio eran 24 euros. ¿Cuánto tendrá que pagar? Eh, pues, por lo general por real, uno debería pagar los 25 euros, ¿sí? Que eso es lo que uno está eh, dispuesto a pagar. Sin embargo, yo quiero consultar una cosita acá. Ah. Con respecto, con respecto, porque aquí esto no es una, esta no es una puja automática. Esto es una puja de, de costo manual. O sea, es una puja que yo le pongo el precio manual. Mm. Estos son muy altos. La herramienta está. Con las pujas. ¿Qué significa el cobro? Está. Esto. Punto máximo que estás dispuesto a pagar por la bóveda de costo nunca superará ese valor. Te voy a dar esta opción si quieres tener un mayor control sobre el valor de la puja. Sí. Listo, aquí. Próxima pregunta. A ver. Tere está llevando a cabo una campaña de reconocimiento para llegar a compradores que no están familiarizados con su marca. ¿Qué opción? ¿Qué opción de segmentación debería usar en este caso? Eh, que no están familiarizados con su marca o sea apenas los está eh, impactando entonces yo usaría características del público ¿sí? para tratar de mirarlos ahí mejor públicos similares ¿sí? públicos similares resegmentación del sitio web resegmentación de la generación de contactos no, porque apenas no me han conocido, ¿cierto? No me han conocido. Entonces, el retargeting 
en el sitio web, sino para, para, para personas que ya, que ya me lograron conocer y que ya están familiarizados un poco con la marca al visitarme. Y el retargeting, la generación de contactos, ¿no? Tiene que ver con compradores. Listo. Yo pondría esas dos características del público y públicos similares para poder aumentar esa, esa facilidad de mostrar la marca y que, que se relacionen conmigo. A ver, Pedro quiere dirigirse al comité de compra de un determinado grupo de empresas. Ah, bueno, esta habíamos dicho que seleccionar los intereses, además de la función laboral. Dijimos que combinar una, una lista de empresas no era y combinar una lista de emails. No, listo. A ver. Uh, además del idioma y la ubicación, ¿cuántos niveles de características de segmentación a cosas se incluyen en LinkedIn al configurar tu campaña? Uh, entonces aquí dice, no más de 7 u 8, no existe ninguna recomendación en cuanto a las características de segmentación, no más de 4, de 4 o 5, o de 2 o 3. Realmente no existe una, una recomendación, o sea, como que eh, en LinkedIn tú puedes enfocarte en un, en, una, en un solo segmento, si es un tema de industria, si es un tema de estudios, ¿sí? Eh, digamos que no hay como, como un límite. Y aquí hemos dicho, Patricia ha elegido el conocimiento de marca como un objetivo en el administrador de campañas. Conocimiento de marca. ¿Qué tipo de anuncios podrían seleccionar? Selecciona todas las opciones que correspondan. Conocimiento de marca. Conocimiento de marca. Conocimiento de marca. Pues aquí aplica perfectamente eh, un anuncio de imagen el anuncio de video, el anuncio de carrusel y eh, el anuncio de conversación. Como es un tema de conocimiento de marca, conversación es más enfocado como a, a conversión, ¿sí? Más fácil yo lo que podría hacer es generar un público, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, generar un público de las personas que ya vieron mi marca. Para generar una campaña con ese público, enfocado a conversión y llevarlo a conversación. ¿Por qué? Porque ya, sabe, ya están relacionados qué tipo de, de empresa soy, porque ya han visto mis anuncios. Entonces, yo haría esa segmentación. Y a ver, ¿cuáles cuál son las tres claves para triunfar en las subastas? Selecciona todas las opciones que correspondan. Entonces, a ver, optimizar para alcanzar y mantener el porcentaje de clics. Optimizar para alcanzar y mantener el alto porcentaje de clics. Ofrecer contenido relevante y atractivo. Ofrecer una puja competitiva. Garantizar una tasa de conversación estable. Entonces, para triunfar en las subastas. Entonces, el contenido relevante y atractivo nos va a ayudar mucho a generar una... una eh, un tema de impacto, ¿sí? Y ese, y ese tema de impacto, pues, nos va a ayudar precisamente a hacer más, a, más generar más clics. Y eso nos va a ayudar a bajar un poco los costos. Pero sobre todo, optimizar para alcanzar y mantener un alto porcentaje de clics, ¿sí? Y hacer una puja competitiva. Listo. Ya, ya vuelvo acá. A ver que Carla nos, nos compartió una pregunta. Muy bien, Carla. ¿Cómo se determina la puja máxima de difusión automática? Se permite, se permite pujar en función del costo por clic. Se da prioridad a ciertos anuncios en función del formato publicitario seleccionado. Se optimiza el presupuesto en función del objetivo seleccionado para la campaña. Esa, esa pregunta es bien... Bien, bien interesante porque eh, hay, hay varios tipos de puja, ¿sí? La puja automática, la puja de costo objetivo, la puja de costo máximo y la puja optimizada para costo por clic. ¿sí? Entonces, eh, 
es, es aquí donde, donde uno viene y mira muy bien como el tema de lo que necesita. Entonces, difusión, máxima difusión, ¿sí? Yo creería que es un tema de, de un alcance, ¿cierto? Un alcance máximo que yo quiero lograr, la, la cantidad de personas que yo necesito alcanzar. Uh, A ver, ¿se permite empujar en función del costo por clic? Mm. Es que todo eso tiene que ver ahí con, con, con la tasa de los clics. Es que a ver, es que el, el, la difu máxima difusión, máxima difusión. A ver, es que ese, ese término me está aquí confundiendo. Ah... ¿Se da prioridad a ciertos anuncios en función del formato? No, la 2 no es, porque no, no, no se da prioridad a ciertos anuncios en, su, en, su, en función del formato. Si yo estoy haciendo una, una puja de alcance, pues ya los anuncios que yo tenga ahí, él los va precisamente a visibilizar sí o sí. Se optimiza el presupuesto en función del objetivo seleccionado para la campaña. Ya, ¿Se permite pujar en función del costo por clic? No, ahí yo, yo me iría por la 3. Se optimiza el presupuesto eh, en función del, del objetivo seleccionado para la campaña. ¿Por qué? Porque mira que es automática. ¿sí? Al ser automático, eh, el sistema solo está diciendo, venga, yo tengo una plata. ¿sí? Yo tengo una plata. Voy a decir un ejemplo. Tengo mil dólares. Y me estás diciendo, Carla, que necesito llegarle a la mayor cantidad de gente. ¿Sí? Entonces, basado en ese presupuesto, yo necesito llegarle a la mayor cantidad de gente. Pero creo que pasa todos los días, hay mayor y menores, hay muchos, pues hay, hay gente, empresas, pautando. Otros días son muchos, otros días son poquitos. ¿Sí? Otros días son muchos y otros días son pocos. Entonces, todos los días esa puja va a variar. ¿Sí? Entonces, basado en ese presupuesto, él solito va a mover la puja. Entonces, hoy para poder lograr ese máximo impacto o ese máximo alcance, se va a gastar eh, 100 pesos de para generar el alcance. Pero mañana, como hay mucho más, se va a gastar 500. Pero pasado mañana hay menos competencia, entonces se va a gastar 50. Entonces, todos los días, al ser automática, él tiene que tener un presupuesto para poderla mover, ¿sí? Entonces, yo me iría por esa, por esa número 3. Listo. Y vuelvo acá, vuelvo acá, que esta me dejó pensando. ¿Cuál de la, ¿Cuáles son las tres claves para triunfar en la subasta? Seleccionadas todas las opciones que correspondan. Realmente puedo, se, deben ser tres, porque si son tres, entonces... Ofrecer una puja competitiva, pues obviamente eso es súper clave. O sea, si la puja está en 50 dólares el clic, pues si yo voy a, a ofrecer una puja de un dólar, pues obviamente no voy a estar competitivo, ¿cierto? Entonces tengo que arrancar por el tema de estar competitivo. Eh, optimizar para alcanzar y mantener un alto porcentaje de clics. Eso también me va a ayudar muchísimo eh, para el tema de, de, de ganar mis, mis subastas, ¿cierto? Porque significa que si mis, mis anuncios están siendo cliqueados mejor que otros, pues LinkedIn también los va a tener más en cuenta. Y garantizar una tasa de conversión estable. Pues garantizar una tasa de conversión estable creo que es lo más difícil que hay. <ríe> Imagínense yo decir a ustedes que Vamos a garantizar un 10% de conversión estable. No, pues, si a mí me garantizan una tasa estable durante un mes, pues imagínense, y ofrecer contenido relevante y atractivo. Listo. Y aquí, ¿cómo se determina la puja máxima de difusión automática? Ah, esta es la misma que estamos acá con Carla. <risa> Ah, se optimiza según el objetivo no, se optimiza el presupuesto ay Dios mío a ver qué sacamos María cuánto sacó 
ya, ya hizo, ya hizo el, el... Es el que es 68, pero yo hice el de las 60 preguntas. <risa> Ay, vea. Es que nos equivocamos. A ver, mostrar respuestas. Muy bien, venga. Respuesta, respuesta, respuesta. Esto, repasemos esta, vea. Víctor está llevando a cabo una campaña de conversión. ¿Qué opciones de segmentación recomiendas para conseguir el objetivo? Selecciona todas las opciones que correspondan. Entonces, si es de conversión, si es de conversión, entonces, eh, efectivamente, resegmentación, segmentación basada en intereses, lista cargada, creo que esta de lista cargada es la que, la que no aplica. Bien. <risa> muy bien, muy bien no importa Carla para eso son esos exámenes de test ¿sí? para uno tener unos, unos, unos conceptos mucho más, mucho más claros porque es que hay preguntas con, con unos, unas palabras bien, bien que la, lo descuadran a uno a ver, ¿cuál está? ¿cuál de las siguientes técnicas de semestre de más audiencias ta, 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 seleccionadas todas las que correspondan? Yo creo que aquí, eh, sí, me faltó, por ejemplo, esta de los hashtags. Respuesta incorrecta de esta. ¿De qué categorías de segmentación dispone, dispones al elegir las características de tu público en el lector de campaña? Selecciones todas las que correspondan. Uh, información detallada. Información detallada. Es la que no correspondería acá. ¿Pero qué sería información detallada ahí? Porque yo asumía que era como, no sé, listas. ¿Cuál? Esta. Ajá. ¿Por qué le quitarías información detallada, pues? Porque, a ver, ca categorías de segmentación disponibles para elegir las características de público en el, en el administrador de campañas. Eh, sino que es que información detallada... Digamos que hay una parte dentro, dentro de LinkedIn que yo solamente puedo ver lo genérico. Entonces, entonces educación es algo genérico, lo que me permite hacer eh, el, el tema de segmentación. Entonces, yo puedo segmentar por la educación y puedo segmentar por los intereses. El tema del género es algo general, es algo más también que... Eh, abierto. Información más detallada eh, no aplicaría para, para una segmentación realmente, ¿sí? Entonces, y lo que hablamos, la empresa tampoco aplica, entonces, si no, la empresa no aplica, aplica, y esta fue una mala, entonces, la información detallada es la que también no, no correspondería. Eh, respuesta, respuesta correcta, sí, muy buena, esta, esta las, estas cuáles fueron las malas. Entonces, ¿cuánto tendrás que pagar por una subasta? El importe, el importe de mi puja, el 3% de la segunda mejor puja, el promedio de las dos mejores pujas. Es que esta vaina todos los días lo cambia. O pues con esto, solo un céntimo más que la segunda puja. Eh, esta, entonces, si no es el importe de mi puja, ¿sí? que supone que es lo máximo que yo voy a pagar. ¿Listo? Siempre tengan esto en cuenta. Si yo estoy ofertando 100 pesos, eso es lo máximo que yo voy a pagar. Pero aquí me están diciendo ya que no. ¿Sí? Que no. Entonces, en teoría, en teoría, sino que aquí yo estaba buscando esta, realmente esta, LinkedIn, precio y costo de la puja publicitaria. Que esta duda la, sal, la, la saldamos. Ta, 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 las campañas han ganado. Ta, ta, ta. Exactamente. Entonces, por acá me dice: Sí, exactamente. Yo voy a competir con varias personas. ¿Cierto? Ta, ta, ta. Tiene que ver con eso. Yo selecciono la puja. Listo. Entonces aquí me está mostrando un ejemplo que yo estoy ofertando 5, me gané. 
pero tengo un segundo competidor que está pautando por 4. The second is the... Ah, muy bien. Listo. Aquí está la explicación. Entonces, para que nos vamos con esta chuleada. Si yo gano en mi puja, si yo gano mi puja, ¿sí? Eh, ah, pero es que también el video no dice lo contrario. <risa> dice que yo pagaría por, yo pagaría el precio de la segunda mejor puja, ¿sí? Y aquí, y aquí esto está errado. Un tercio, 3% más que la segunda mejor puja. Sería esta. Porque el promedio de las dos mejores pujas no es un solo, un, un solo un céntimo más que la segunda mejor puja. Ah, sí, señor, sí. Sí, aquí muestra el billetico. Aquí, aquí dice, You are willing to pay for a quick impression. Perdón. Sí, esta sería un so, solo un céntimo más que la segunda mejor puja. Entonces, si la segunda mejor puja fue de 5 de cinco, de cinco pesos, va a sacar 5 pesos con uno. Si yo, si yo, si yo pagué 6, entonces no voy a pagar los 6, sino que voy a pagar menos. Entonces, es esta. ¿Listo? Solo un céntimo de la mejor puja. Eh, ¿Cuál es la proporción ideal de las campañas de conocimiento de marca? aquí entonces ninguna de las anteriores entonces esta sí es interesante verla acá listo a ver Carla a ver que está, está por acá Exacto, entonces esta ya. Alejandra ha ganado una subasta con una puja de 25 euros. El segundo mejor precio era 24 euros. ¿Cuánto era pagar? Esta. 24 con 1. 24 con 1. ¿Por qué? Porque es un céntimo más. Es un céntimo más que. Que. Que de la segunda mejor puja. O sea, la segunda mejor puja es 24. ¿Cierto? Pero yo pagaré un cero o un céntimo más que la segunda mejor puja. Entonces, sería esta. A ver, a ver. Pero que le dije al comité, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí era seleccionar varias y combinar una lista de emails. Entonces, aquí sí, wow. sí, sí nos podría aplicar esta de combinar una lista de emails de contactos de características. Muy bien. Pregunta 17. Además del idioma y la ubicación, ¿cuántos niveles de características de segmentación? Listo. Muy bien. Desde aquí, ¿cuántos niveles de segmentación te aconseja incluir? Entonces, ¿qué dice por acá LinkedIn? LinkedIn es feliz cambiando las recomendaciones todos los días. <risa> Entonces, la ubicación, crear el público, contacto de la empresa, una plantilla, evitar la segmentación excesiva, que eso es lo que decíamos ahí. Si yo tengo unos 7 u 8, pues es una segmentación excesiva. Entonces, a ver aquí qué nos dice. Tenemos esta de acá. Pequeñas variaciones con criterios, combinaciones. No hay como una... Así que no te recomendamos añadir más de dos o tres filtros. No más de dos o tres. Pues esta sería la ideal. Dos o tres filtros. A ver, Carla. Carla me dice, ¿qué método utiliza LinkedIn para determinar los anuncios que muestra? Un sistema de pujas optimizado de preferencia a la mejor puja. O sea, que a Carla... ¿Carla está haciendo otro, otro o está haciendo el mismo y le salieron otras preguntas? <ríe> un sistema de subasta basado en el índice de relevancia. Un sistema de pujas que re se revisan y validan. Un sistema de subasta basado en pujas 
además del índice de relevancia. <risa> sí, tendrían otras preguntas. Vale, no hay problema. A ver, ¿qué método utiliza LinkedIn para determinar los anuncios que muestra? Entonces, un sistema de pujas optimiz optimizados de que da preferencia a la mejor puja. Un sistema basado en el índice de relevancia. Un sistema de puja que se revisa y se valida. Un sistema de subasta basado en pujas, además del índice de relevancia. Eh, el primero y más importante ahí, Carla, por ejemplo, es el tema de la puja. ¿sí? Para, yo, para mostrar mi, mi anuncio, hay sí o sí un tema de la puja. Pero, pero... Yo sé que también hay un tema con la relevancia de los anuncios. Entonces, yo me iría por la 4. ¿Sí? Yo me iría por la 4. Un sistema de subasta basado en pujas, ¿sí? Además del de índice de relevancia. Entonces, la relevancia es como, es como lo que pasa con Google. Google, tú tienes que decirle cuánto vas a pagar por una keyword. Pero él, además de la keyword y el precio de esa keyword, él mira toda la relevancia que tiene el contexto del sitio web, de los anuncios, de, de, de los copies y de todo. Entonces acá, ¿cómo, ¿cómo se determina la puja máxima de difusión? Esto es lo que decimos aquí, se optimiza con el presupuesto, acá, las claves para triunfar. Muy bien. Y aquí la que decíamos, ¿qué tipo de anuncios podrían seleccionar Patricia ha elegido el conocimiento de marca. Eh, o sea, que también era el de conversación. <risa> Listo, muy bien. Entonces, siguiente. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Se debería hacer el tema ¿Cómo de... te salió, Daniel, ¿cómo te salió la de... No me fijé cómo te salió la de la semana o el par de días? ¿Te salió buena como la tenía por el par de días? Eh, ya te muestro. Ah, ta, ta, ta. O sea, optimiza, ta, ta, ta. O sea, el contenido, carrusel. Aquí está, está te digo, son, ah, la del par de días. El par de días, a mí también me salió, ¿cierto? Esta, un par de días. No, salió mala. Salió mala. Está... Bien interesante. A ver. Vamos por acá. La ayuda al público. No, este es de Facebook. Es que busco el tema de optimizar anuncios y me sale el tema de la, de la fase de aprendizaje. Entonces, mira que ahí está esa parte. ¿Cómo utiliza tus anuncios? Ta -ta. Entonces, ¿te gustaría integrar? Tranquilo, no eres el único. Todo es un negocio. A ver. Se me saltan las, las mismas preguntas. No, te va a sacar diferentes porque tiene el examen final, tiene 60. Entonces, creo que la va, la va agregando y cambiando. Puede, puede variar entre las 60, claro. Total. Sí, aquí me sacó otra diferente. Ah, yo quería responder esa, esas mismas. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cuáles de las siguientes? ¿Cuáles de las siguientes son una opción de segmentación? Selecciona toda, todas las opciones posibles. Seguidores de la empresa, grupos, aptitudes, tasa de crecimiento de la empresa, contactos de la empresa. seguidores una segmentación yo sé que por acá está el tema de los, los contactos o sea, cuántos contactos tiene esa empresa eh, tasa de crecimiento de la empresa yo creía que esa, esa no aptitudes grupos seguidores de la empresa puede ser seguidores yo diría que grupos Uh, no, aptitudes 
Miria por aptitudes, contactos de la empresa y eh, seguidores de la empresa. Porque tasa de crecimiento de la empresa no, pues no es una segmentación. Y grupos, sino que es que para ver qué grupos son los que está mencionando ahí LinkedIn. <ríe> que trae sus, sus buenas cascaritas. Están, están, están muy buenas las preguntas. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, equipo. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta que las certificaciones de LinkedIn son bien buenas, están bien interesantes con los, la terminología, con eh, lo, que se puede, lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, hay, hay para estudiar, hay para estudiar. A ver, Carla nos está... ¿Cuál? ¿Cuál te salió incorrecta? La, que la, última, la última que me dijo, prof. La de cuál le da las siguientes opciones de, es una opción de segmentación. Selecciona todas las opciones que correspondan. Eh, puse seguidores de la empresa, aptitudes y contactos de la empresa. Y salió Exacto. respuesta incorrecta. O sea, que ahí eh, el tema de grupos. Sí. Yo tenía ahí la duda con el tema de los grupos. Uh -huh. Bueno, bueno, bueno. Pero lo bueno es Mañana. que ya la segunda oportunidad ya mejoré. Ya saqué 13 sobre 20. <risa> o sea que ya tiene 13 del 1 y 10 de la otra. O sea que ya van 23. Ya van 23. O sea que tiene que ganar el, 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 la próxima, el, el próximo test. Eh, las 20 <ríe> tiene que ganar las 20 para que pase raspada <ríe> listo listo mis chicos y mis chicas bueno mañana mañana es una sesión bien interesante mañana vamos a tener eh, eh, la primera parte de TikTok para que conozcamos un poco más de, 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 de sobre, esta, sobre esta red ¿Cierto? Y lo que se puede hacer. Pero mañana hay dos opciones, ¿cierto? Hay dos opciones. Venga, yo repaso acá con la información que ustedes tienen para que estemos alineados. Estamos aquí alineaditos. Y tenemos un grupo que va a certificar Google Analytics y un grupo 2 que va a certificar Google Ads. ¿Listo? Entonces, uno nos vamos a ir con, con Wally, con el tema de Analytics, y otros a ir conmigo con el tema de Google Ads. ¿Listo? Entonces, ahí eh, sí o sí nos tenemos que dividir. ¿Vale? Pero como se los hemos resaltado desde el principio, es eh, que nosotros tenemos la capacidad o tenemos... Eh, eh, ya te explico, Luis, y te muestro en pantalla. Eh, tenemos la posibilidad de hacer estos, estos exámenes cuando queramos y si los perdemos, por volverlos a repetir. ¿Listo? Eh, sacan muchas veces LinkedIn, es uno de los más complejos porque sacan muchas preguntas muy diferentes. Inclusive, muchos de los exámenes no son iguales. Entonces, a pesar de que son 60 preguntas, hay más preguntas de esas 60. Entonces, algunos van a tener otras 60 diferentes. Entonces, es bien, bien interesante. Eh, ¿Qué pasa si no pase la certificación de hoy? Eh, Alejandro, no hay ningún problema. No te preocupes con el, con el tema de la certificación del día de hoy. Eh, tienes otro, creo que son otro, otro, otro intento. ¿Sí? Tienes otro intento. Eh, tienes, sí, claro, las grabaciones van a estar disponibles. Eh, entonces, el tema de los, del otro intento, entonces hay digamos, como uno dice, estudiar, ¿sí? Nos toca estudiar para poder eh, tener esa, esa oportunidad de, de, de ganar una certificación. Yo te confirmo cuántas opciones. Entonces, aquí dice, tendrás 60 minutos para 60 preguntas para probar será el 75% como mínimo. Son ale, 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 aleatorias y ofrecen varias opciones. Puedes repetir el examen hasta tres veces. ¿Listo? Tres veces puedes repetir el examen. ¿Listo? 
Entonces, ya hiciste una, o sea, que te quedan dos vidas. Entonces, uno dice, a estudiar. <ríe> y los exámenes de test, mira que te deja hacer hasta cuatro exámenes de test. Entonces, eh, ahí tienes otras, otra forma de repasar. ¿Y cómo hacemos la certificación? Entonces, te voy a mostrar por acá. ¿Qué me están preguntando acá? Esto. Entonces, el link que les mandamos. Entonces, les voy a mandar por el, por el chat. Voy a mandar por el chat. Listo. Ahí llegan a estas certificaciones. Lo que les decía. Ustedes deben de tener su cuenta de LinkedIn personal. Listo. Su cuenta de LinkedIn personal para que les pueda abrir el perfil sin problema. Listo. Entonces, ustedes tienen su cuenta, vienen a ese link, vienen a esta parte y, como les decía, si ustedes quieren repasar, yo creería que es una, es una buena metodología porque LinkedIn es de los más juiciosos y está actualizando constantemente sus políticas y sus contenidos, ¿sí? Entonces, tres, cuatro meses que uno se pase sin, sin, sin estar actualizado, eh, pasa lo que nos pasó <ríe> estamos dudosos de ciertas preguntas pero es porque eh, constantemente van cambiando la plataforma entonces ellos sí lo mantienen mucho más actualizado entonces eh, se hacen el repasito ¿sí? aprovechan acá y hacen al final de los módulos que tienen acá pueden venir y le dan acá en hacer el examen le dan continuar y aquí ustedes ya pueden a, a arrancar. Entonces, mira que lo que decía, hasta tres veces. ¿Listo? Y así sucesivamente con las otras certificaciones. Con estas certificaciones. Con la de estrategia, pueden hacer los test, estudiar los, los módulos y hacer el examen de certificación. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo ahí y lo tienen disponible de forma gratuita. Entonces, Aprovechenlo, aprovechenlo bastante porque eh, el conocimiento de la, digamos que profundo de, de, de LinkedIn es bien interesante para ciertos sectores de la industria. Entonces vale la pena. Listo, mis chicas y mis chicos. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el esfuerzo de estar ahí, a, ahí intentando sus exámenes. Sí, yo sé que no es fácil. Eh, y la idea es precisamente generar estos espacios de aprendizaje, o sea, investigar acá, cogerla, analizar, para que ustedes puedan tener una, unas mayores habilidades a la hora de acercarse a, a las plataformas. A ver, Luis. Listo. Me quedé. Me quedé con 13 de 20. Todos nos quedamos. Todos nos quedamos, ¿verdad? Sí, sí, no está fácil, no está fácil. Unas preguntas bien, bien corchadoras. Unas preguntas bien corchadoras. Entonces. ¿Y los demás, cómo, ¿A los demás cómo le fue? A Marlon. A Marlon está allá. A ver, Marlon. Ajá. Desertó, desertó. <risa> Marlon desertó. Él dijo, esto vi que no, fue fa no era fácil de ganar, mejor me voy. <risa> Y el que había dicho que la primera era esa, LinkedIn. Él yo le había dicho que quería esa. Sí, sí, bacano, bacano. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Descansen, descansen para estar bueno. Mañana nos vemos. Chao, chao.